So yun na nga, iisa-isahin natin lahat ng naman ng gaming setup natin ngayon. Tara! So yun nga mga idol, no? marami na nagtatanong sa inyo kung... Saan ko ba nabili yung setup na to? Saan ko nabili tong keyboard na to? Saan ko nabili tong mouse na to? Ang ganda ng lights mo, saan ko nabili yan? Or magkano score natin dyan, idol? Magkano score natin sa buong setup mo, idol? So, syempre, ayoko naman kayong sagutin ng true words kasi visually nyo gusto makuha yung sagot. So, hindi natin paabahin tong dagdalan na to. So, papakita ko na sa inyo yung gaming setup natin ngayon. Kaya montage, simulan muna. Okay, simulan natin mga idol sa PC natin. Ang case natin is NZXCH510. Processor natin is AMD Ryzen 5 2600. GPU natin is Gigabyte GeForce 1650 Super. Motherboard is ASRock D450 Steel Legend. RAM is DDR4 G Scale 2 times 8 gigabytes. RGB fans is Thermaltake 12 Pure ARGB 5 volts. Exhaust fan is Cool Master White LED. SSD is 2 times Samsung 250 gigabytes. HDD is 1 terabyte Firecuda solid state hybrid drive. Ang operating system natin is Windows 10 Pro. So ang total price po nitong buong tower natin is 846 and 52 cents or 42,326 pesos naman. Pero baka magbago ang presyo nito depende ko kung kailan nyo bibilin at saan nyo po bibilin. Mga idol, okay na okay itong PC na to. nag stream po ako and gaming at the same time. And never po ako nagkaroon ng frame drops. Solid na solid to. Kaya maraming salamat sa tropa ko si Adrian Bebura para sa pagtulong sa akin sa pag-setup ng PC na to. Keyboard. Red Dragon K552 Mechanical Gaming Keyboard. Cherry MX Blue Equivalent Switches. Price is $35 or 1,750 pesos. Mouse Logitech G502 High Performance RGB Gaming Mouse. Price is $46 or 2,300 pesos. RGB Desk Mat Loxcom's RGB Soft Gaming Mouse Pad. Ang price is $22 or 1,100 pesos lang. Ayan. Monitor tayo. Acer Nitro VG271 144Hz 1MS 27-inch gaming monitor $299 po ito or 15,000 pesos So guys, makikita nyo po sa gameplay natin na napakabilis po ng response time So perfect na perfect po ito sa mga larong ganito Okay, secondary monitor tayo Dell 24-inch Ultra HD 4K monitor $459 or 22,950 pesos So bakit nga ba ginagamit to secondary monitor? So guys, temporary lang to Filming editing monitor ko po talaga yan Pero kakabili ko lang po ng secondary monitor ko So yun muna ang ginagamit natin For the speaker Meron tayong Anchor Soundcore 2 Waterproof Speaker Ang price po nito is $40 or 2,000 pesos Headphone Sony Noise Cancelling Headphones WHCH700N Ang price po nito is $128 or 6,400 pesos Headphone Stand Coffrey RGB Headphone Stand Ang price po nito is $18 or 900 pesos RGB Table Lamp Ang price po nito is $20 or 1,000 pesos lang LED RGB Strip 
ang price po nito is $10 or 500 pesos. May kasama po po itong remote kung gusto nyo palitan yung speed ng light or yung kulay. Mauno Streaming USB Condenser Microphone. Ito po yung ginagamit natin for streaming. $55 lang po ito or $2,750 pesos. Of course, hindi mawawala ang gaming chair, di ba? So, meron tayong Respawn 110 Racing Style Gaming Chair. Ang price po nito is $199 or 10,000 pesos. So, yun nga guys. Marami tayong gadget na may wires. Importante, importante po dito ang cable management. Meaning, yung mga kable natin, kailangan natin ayusin. Hindi pwedeng nakalagdad lang yan parang likod ng TV stand natin sa mga sala. Tsaka mga idol, masarap na masarap po talaga umupo sa gaming setup ninyo. Kung wala kang nakikita ibang kable, di ba? Kung ang nakikita mo lang is yung mga bagay na gusto mong makita. At mga idol, kailangan natin i-keep yung mga gaming setup natin as symmetrical as possible. Meaning nun is, let's say, kung may speaker ka na puti dito, speaker mo sa kabila is puti rin. Kung may ilaw ka na blue doon, ilaw mo dito is blue din, di ba? Kailangan even tayo para magaan sa paningin. Tsaka, keep it minimal mga idol. Kung may mga bagay na nasa mesa na hindi mo naman kailangan, Tanggalin mo na, minimal na minimal, ang ninis tignan, ang sarap maglaro, ang sarap mag-stream, ang sarap manood ng mga Kong TV yan, <laughs> idol kayo mga yan, mga timpayaman tayo, power. So yeah, so yun nga, may isa pa tayo idadagdag mga tol, meron tayong dinagdag na air purifier. Yung air purifier po is, may higup na alikabok, tapos nilalabas na is filtered air. So, since may PC tower tayo, importante na importante po, kung makakabili kayo ng air purifier kung nasan man kayo, na magkaroon tayo nun. Kasi as much as possible na i-keep natin yung PC tower natin sa mga alikabok. Kasi pag nag-build up yung alikabok sa loob, nahihirapan umikot yung fan. Pag nahihirapan umikot yung fan sa PC natin, mag-overheat ngayon yung PC nyo. Pag nag-overheat yung PC nyo, wala na boy. Wala na. Pati yung performance ng PC mo, babagsak lang ganun. Make sure linisin niya yung mga PC nyo. So, ang total price po natin sa buong setup na to is $2,199 or $111,709.02. So, yun nga mga idol. Doon nagtatapos yung ating uh, gaming setup breakdown nga. Ika nga. So, kung nagustuhan niyo yung video, like niyo yung video, share niyo, uh, subscribe kayo sa channel namin, okay? Huwag nyo kakalimutan yan. Subscribe kayo sa channel namin. So maraming maraming salamat po sa pagpapanood nitong video na to. Kung na-inspire kayo, punta kayo sa page namin sa Facebook at Nakaljel TV. Tapos post nyo lang dun yung mga setups nyo para makita naman ang iba nating viewers kung ano yung mga bago nyong setup. Okay? So maraming maraming salamat po guys. Magkita tayo ulit. Bye-bye. So mga idol, sa susunod ulit, ito nga pala ang Tech Talk! Corny boy. <laughs> Tak ingat, korni.